നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഈ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഡെവലപ്പർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഡെവലപ്പർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നും പറയാം ഡെവലപ്പർ എന്നും പറയാം എന്തായാലും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യമേ എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്ന ഒരു ഡൗട്ടായിരിക്കും എന്തിനാണ് ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡെവലപ്പർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഗുണമാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് സാധാ നമുക്കുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം തീർന്ന് വർക്ക് ചെയ്താൽ പോരെ ശരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു ഇത് മതിയെങ്കിൽ മതി പക്ഷേ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറേ നേട്ടങ്ങളാണ് കൈവരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്കൊരു കൺസിസ്റ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് നേച്ചർ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ സിസ്റ്റം സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നു പെട്ടെന്ന് ആവശ്യം വന്ന് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലെ സിസ്റ്റം കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി പുതിയൊരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ വാങ്ങി അതിനകത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിനകത്ത് അഡാപ്റ്റ് ആവാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു സിസ്റ്റം വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് അഡാപ്റ്റ് ആയി പിന്നീട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എഫിഷ്യൻസിനെ നല്ലപോലെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ പ്രോബ്ലംസും നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ച കുറേ പേര് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഒരുമാതിരി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരും ലീനെക്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം തന്നെ അവർ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആയി പോകും കാരണം അവരെ അലട്ടുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ദി ബെസ്റ്റ് ലിനക്സ് ഡിസ്ട്രോ ഇതുവരെയായിട്ട് അവർക്ക് അതിന് ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈവൻ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ പോലും അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് ലിനക്സ് ഡിസ്ട്രോ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ലിനക്സ് ഡിസ്ട്രോസ് അങ്ങോട്ടും പരസ്പരം കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പാടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യം വരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏത് ലിനക്സ് ഡിസ്ട്രോ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ലിനക്സ് മിൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എൻ്റെ ഡിസ്ട്രോ എന്ന് പറയുന്നത് എം എക്സ് ലിനക്സ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഉബുണ്ട് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മളത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിലാണ് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റേ വരുന്നത് നമ്മൾ ഉബുണ്ട് വാങ്ങിയിട്ട് ഉബുണ്ടുവിനകത്ത് നമ്മൾ ആ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് മാറ്റി ഒരു എൽ എക്സ് ഡി ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എം എക്സ് ലിനക്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഫീൽ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡെബീനെ ആണെങ്കിൽ ഡെബീനെ എടുത്ത് അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ഡെസ്ടോപ്പ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ഡിസ്ട്രോൻ്റെ അതേ ഫീൽ കിട്ടും പിന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ബ്ലോട്ട് വേസ് കളഞ്ഞാൽ മതി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ആയിക്കോളും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കുറച്ച് അഞ്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കണം ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്രൗസർ കോഡ് എഡിറ്റർ ടെർമിനൽ ആൻഡ് വേർഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല സോ ലിനക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് കാരണം പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രോ ആണ് ലിനക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിൻഡോസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഹൈ എൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പെർഫോമൻസിന് വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടാവും അപ്പോൾ ലിനക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് ലിനക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം വിൻഡോസിൻ്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലപോലെ റാം വലിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോർ ജി ബി സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ഒരു ലോവൻ സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും പക്ഷേ അതിന് ഈ വിൻഡോസ് പോലത്തെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇടുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റാം കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാരണം നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനൊക്കെ ഒരു നല്ലപോലെ ബാധിക്കും ഇപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ പോലെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ റണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് വേർച്വൽ എമുലേറ്ററൊക്കെ
ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും മാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർ സഫാരി യൂസ് ചെയ്യാറില്ല കുറേ പേര് ക്രോം തന്നെയായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഡേറ്റ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോസില്ലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അത് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ് അതെല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നതോറും നമ്മുടെ ഡേറ്റയുടെ ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് കുറവായിരിക്കും നമുക്ക് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ക്രോം എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ വേണം പക്ഷെ ക്രോം യൂസ് ചെയ്യാൻ വയ്യ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ക്രോമിയം യൂസ് ചെയ്യാം ക്രോമിൻ്റെ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് വേർഷനാണ് ക്രോമിയം അവിടെയും ഡേറ്റയ്ക്ക് ഒരു പ്രൈവസി ഉണ്ടാവും ഡെവലപ്പേഴ്സ് പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രൗസർ എന്ന് പറയുന്നത് മോസില്ലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വെബ് ഡെവലപ്പർ ആണെങ്കിൽ കുറേ ബ്രൗസേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ക്രോമും സഫാരിയും ഫയർഫോക്സ് ഒക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഈ മൂന്ന് ബ്രൗസേഴ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ബ്രൗസേഴ്സിനും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്രൗസേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്രസ്റ്റഡ് സൈറ്റിൽ നിന്ന് കയറി വേണം നമ്മൾ ഡൗൺലോഡൊക്കെ ചെയ്യാൻ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വാച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ കോഡ് എഡിറ്റർ ഓർ ഐ ഡി രണ്ട് സെയിം തന്നെയാണ് ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ ഡി യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കോഡ് എഡിറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോഡ് എഡിറ്ററിൽ ഇത് നിൽക്കണം അത് എല്ലാ തവണയും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാ ഒരു ജി എഡിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ജി എഡിറ്റ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററാണ് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് പാഡ് അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ ആയാലും നമുക്കൊരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടത്താം അതൊരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻസി കുറച്ച് ബാധിക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം ഐ ഡി എസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻസി കൂടും ഈ ഓട്ടോ സജഷൻ പോലുള്ള കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ളത് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം അതൊക്കെ ഉള്ളത് കാരണം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ എറേഴ്സൊക്കെ സ്പോട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ഓവറോൾ പ്രോഗ്രാമിങ് ടൈമിങ് കുറയ്ക്കും അതാണ് നമുക്ക് കൂടുതലും ഐ ഡി ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നേട്ടം വേടി കൈവരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പിന്നെ ഐ ഡി യൂസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ശീലമായി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് കോഡ് ഇങ്ങനെ സ്വന്തമായി ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുണ്ടാവാണ്ടിരിക്കാൻ മാക്സിമം നോക്കുക പിന്നെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലേക്ക് പുതിയതായിട്ട് വരുന്നവർ ഐ ഡി മാക്സിമം യൂ യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക അത് നോർമലി ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പഠിച്ച് പ്രോഗ്രാമിങ് കോൺസെപ്റ്റ്സൊക്കെ ഓക്കെ ആയ ശേഷം ഐ ഡിയിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്നതാണ് കുറച്ച് ഐ ഡീസ് കുറച്ച് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയേസ് ഇതല്ല ഇനിയും കുറേ ഐഡിയേസ് ഉണ്ട് വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡാണ് ഒരുമാതിരി എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐഡിയേസ് വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിങ് കോ ലാംഗ്വേജസും പറ്റും പിന്നെ ഈവൻ ആൻഡ്രോയിഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പോലും വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിനകത്ത് കുറച്ച് പ്ലഗിൻസ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്താൽ മതി ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ പോലെ ആയി കഴിയും നമുക്കൊരു വെച്വൽ എമുലേറ്ററിന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാണൽ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഡിവൈസ് കൊടുത്താൽ മതിയാവും പിന്നെ ഗിറ്റ് ഹബ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആറ്റം ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ അതും നല്ല ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററാണ് പിന്നെ സബ്ലൈം എഡിറ്റർ സബ്ലൈം എഡിറ്റർ ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ പറ്റിയൊരു ഐ ഡി ആണ് പക്ഷെ സബ്ലൈമും കൊണ്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്ലൈം നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തൊരു ടെർമിനൽ കിട്ടില്ല സബ്ലൈമിങ്ങിൽ എക്സ്ട്രാ പ്ലഗിൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ സബ്ലൈമിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു ടെർമിനൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ ആൻഡ്രോയിഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നല്ലതാണ് ഫ്ലഡർ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ അതൊരു ആപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇതിലേക്ക് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് പിന്നെ എക്ലിപ്സ് ജാവയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഐ ഡി ആണ് പൈച്ചാം ഫോർ പൈത്തൺ നെറ്റ് ബീൻസ് ഫോർ ജാവ പിന്നെ എക്സ്കോഡ് എക്സ്കോഡ് മാക്ക് യൂസേഴ്സിനും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എക്സ്കോഡ് മാക്കിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു എഡിറ്ററാണ് അതിനകത്ത് പോപ്പുലർ ആണ് നമുക്ക് ഏത് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് ആയിരിക്കും കാരണം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി തന്നെ മോഡിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും നല്ല കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ടും ഉണ്
ഒരു എല്ലാം ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടും ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷെല്ല് കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഒരു സെല്ലാണ് ബാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് വിൻഡോസിലല്ല മാക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലിനക്സ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന ഷെല്ലാണ് ഈ ബാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ബാഷ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അധികം ഫീച്ചേഴ്സ് ഇല്ല വേണമെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യണം ആ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സിന് ബാഷിന് എൻഹാൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ടെർമിനലാണ് ഈ ഇസഡ് എസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ടെർ നല്ലൊരു ഷെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസഡ് എസ് എച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറേ കസ്റ്റമൈസേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ടെർമിനൽ എക്സ്പീരിയൻസിന് വേറൊരു ലെവൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഷെല്ലാണ് ഈ ഇസഡ് എസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണ് എൻ്റെ ഇസഡ് എസ് എച്ച് സെറ്റപ്പ് ഇതിനകത്ത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും ഓരോ കമാൻഡ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ആ ലൈനും പിന്നെ ആ ടെക്സ്റ്റും എല്ലാം കാണുമ്പോൾ നല്ലൊരു ലുക്കുണ്ട് ആ ഒരു ഇത് കാണാൻ തന്നെ ഇത് ഈ ഇസഡ് എസ് എച്ച് സെല്ലിൻ്റെ കൂടെ ഓമോയ് ഇസഡ് എസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്ലഗിനുണ്ട് പ്ലഗിനുള്ളൊരു ആഡ് ഓൺ ഉണ്ട് ഓമോ ഇസ് ഈസ് എച്ച് അപ്പം ആ ഒരു പ്ലഗിൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈവൻ നമുക്ക് കുറേ അലിയേഴ്സൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും പിന്നെ അടുത്ത വരുന്നതാണ് വേർഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ വിക്കിപ്പീഡിയ നിരത്ത് ഡെഫിനേഷനാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഈ വേർഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ഓരോ റെക്കോർഡ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം ഓരോ സേവ്ഡ് റെക്കോർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഡേറ്റാ ബേസസ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഒരു ഫയൽ ഉണ്ടാക്കി ആ ഫയൽ ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം നമ്മളതിൽ സേവ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുതിയ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് വരുത്തി ചേഞ്ചസ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് ആ ചേഞ്ചസ് വേണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ചേഞ്ചസ് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചായിരുന്നു പിന്നീട് അണ്ടു അടിച്ച് പോകുന്നതിന് ഒരു അറിയാണ്ട് നിങ്ങൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു പോയി ക്ലോസ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ ചേഞ്ചസിലേക്ക് റിവേർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ ഈ വേർഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഓരോരോ സേവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനെ ഒരു സ്നാപ് ഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതിനൊരു ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിലേക്ക് ആ റിവേർട്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ കഴിയും ആ ഹിസ്റ്ററിയിൽ റിവേർട്ട് ചെയ്ത് പോയി നമുക്ക് പഴയ കോഡ് നമുക്ക് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ കഴിയും അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വേർഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ വലിയ വലിയ പ്രൊജക്റ്റൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ അപ്ഡേറ്റൊക്കെ ചെറുതായി വരുത്തി നോക്കി പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് അപ്ഡേറ്റ് കൊണ്ട് ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല നമുക്ക് പഴയ വേർഷൻ തന്നെയാണ് നല്ലത് അങ്ങനെ വരുമ്പം ഈ ഗിറ്റ് ഹബ് അതുപോലത്തെയുള്ള ഗിറ്റ് പോലത്തെയുള്ള ഏതെങ്കിലും വേർഷൻ സിസ്റ്റംസ് വേർഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ പറയുന്നതാണ് കുറച്ച് വേർഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ സി വി എസ് സി വി എസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരിക്കും ഈ വേർഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം ഫസ്റ്റ് വേർഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ പറയാം പിന്നെ എസ് വി എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് മെർക്യൂരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് പിന്നെ ഗിറ്റ് ഉണ്ട് ബാസാറുണ്ട് ഇതാണ് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഞ്ച് വേർഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഇതിൽ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഗിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരുമാതിരി നമ്മൾ വേൾഡിൽ കാണുന്ന ഒരുമാതിരി എല്ലാ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് പ്രൊജക്ട്സുകളും എല്ലാം ഗിറ്റ് ഗിറ്റ് ഹബിലാണ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗിറ്റ് ഹബ് ഗിറ്റ് ലാബ് ഗിറ്റ് ബിറ്റ് ബക്കറ്റ് പോലത്തുള്ള ഗിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വേർഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പോപ്പുലാരിറ്റി കൊണ്ടാണ് ഗിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് ലൈനസ് ട്രോവാൾഡാണ് ലിനക്സ് ഉണ്ടാക്കി ലൈനസ് ട്രോവാൾഡ് പിന്നീട് നമ്മുടെ എൻവയൺമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വേർഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം വെക്കുന്നതോട് നമ്മുടെ എല്ലാ എൻവയൺമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എൻവയൺമെൻറ്റിലാക്കി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടേ ഇപ്പോൾ വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ ജാവ റൺ ടൈമിന് വേണ്ടി ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൺ ടൈമിന് വേണ്ടി നമുക്ക് നോട്ട് ജെ എസും എൻ പി എം ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ റൂബി ജെം റൂബി റെയിൽസ് അങ്ങനെ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം റൂബി ഡെവലപ്പർ ആണെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു പി എ
പിന്നെ വരുന്ന ഒരു ബ്രൗസർ ബ്രൗസർ മോസില ഫയർഫോക്സ് ആയിരിക്കും നല്ലത് നമ്മുടെ ഡേറ്റയും കൂടെ മാനിക്കുന്നവരുടെ അവരുടെ ഒരു ബ്രൗസറാണ് പിന്നെ ഐ ഡി ഐ ഡി പലതരത്തിലുണ്ട് വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റം എഡിറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലേക്ക് പുതിയ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർ ഐ ഡി ഉപയോഗിക്കാണ്ട് ഒരു ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഒരു സാധാ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ ഉള്ളത് ടെർമിനൽ ടെർമിനൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേം അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനേറ്റർ പോലത്തെ ഉള്ള നല്ല ടെർമിനൽസ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻബിൽഡ് തന്നേക്കുന്ന ടെർമിനൽസ് ഉപയോഗിക്കാം കാരണം അത് നമ്മളെ ടേസ്റ്റ് പോലെ ഇരിക്കും പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷെല്ല് ഇ സെൽ എസ് എച്ച് ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് പി സി ഡി എസ് എച്ച് വെക്കുന്നതോടെ നല്ല നമ്മുടെ ടെർമിനൽ എക്സ്പീരിയൻസിന് ഒന്ന് എൻഹാൻസ് ആവും എൻഹാൻസ് ചെയ്യും പിന്നെ വേർഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം വേർഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വേർഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് ഗിറ്റാണ് ഒരുമാതിരി പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം വേർഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം വെച്ച് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനെ ബാക്കപ്പ് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ സിസ്റ്റം സ്വിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിനെ എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഇതാണ് ക്ലൗഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസും പാക്കേജസും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ഈ സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഡെവലപ്പർ എൻവയൺമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയുള്ള ഒരു ചെറിയ ടിപ്സ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതിയാവും പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വാനില ഉബുണ്ടു ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അതിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഡെവലപ്പർ എൻവയൺമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോയിൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും നമുക്കത് നോക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ